Hello students. In our last class, we were discussing about pollination. We have discussed about in detail about cross pollination, self pollination. We have discussed about in vitro pollen germination. We have discussed about pollen pistil interaction. Now we are moving ahead. अब हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की artificial hybridization. Let's suppose अगर plant pollination करता है self pollination. तो उसकी जो प्रोजनी आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी यानी कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही प्रोजनी उसकी बार बार आएगी लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोजनी जो है वो कुछ डिफरेंट आए ताकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स हों वो थोड़ी स्टेबल हो वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसमें वेरिएशन हो तो उसके लिए हमें क्रोस पॉलिनेशन को इंकरेज करना होगा और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना होगा और अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन इनकरेज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो तो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं बाई सेक्सुअल प्लांट्स के अंदर ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो उनके अंदर हम इमेस्कुलेशन करते हैं यानी बाई सेक्सुअल प्लांट को उनमें से हम मेल एंथर को कट कर देते हैं ताकि वो उसके पास ऑप्शन ही ना बचे कि वो सेल्फ पोलिनेशन कर पाए ठीक है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं इसका मेथड का यूज किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए ताकि जो पोलिनेशन हो वो क्रॉस पोलिनेशन हो तो डिफरेंट तरह के गैमिट्स मिले दो डिफरेंट तरह के गैमिट्स जब मिलेंगे तो वेरिएशन के चांसेस बढ़ेंगे ठीक है ये वैरायटीज दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में क्रॉस कराया जा सकता है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराया जा सकता है और दो डिफरेंट जेनरा के बीच में भी क्रॉस कराया जा सकता है बट ये बहुत रेयर होता है ठीक है ताकि हमारे पास डिजायरेबल करेक्टर आए और जो हमारी प्रोजनी आ रही है नेक्स्ट जो प्लांट्स की प्रोजनी आ रही है वो सुपीरियर करेक्टरिस्टिक्स की हो क्लियर सो so, अब हम करेंगे क्या हम सबसे पहले अगर प्लांट बाई है तो हमें ये रोकना है कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो किसी भी हालत में उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो तो उसके लिए हम जब वो बर्ड फॉर्म में होता है हम उसके एंथर को सीजर की हेल्प से केयरफुली कट कर देते हैं इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ एंथर्स को बोला जाता है इमेस्कुलेशन अब हम क्या करेंगे हम इसकी स्टिग्मा को कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेपर बैग ताकि उस पर कोई अनडिजायरेबल पोलिन ग्रीन लैंड ना करे ठीक है अब हम क्या करेंगे जब स्टिग्मा मेच्योर हो जाएगी हम इसकी डी बैगिंग करेंगे और इस पर वो वाले पोलिन ग्रीन की डस्टिंग करेंगे जो हम चाहते हैं जिसके साथ हम इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो हाइब्रिड आए वो सुपीरियर क्वालिटी का हो सुपीरियर वैरायटी का हो ठीक है देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इन इफ द फीमेल पेरेंट इज यूनिसेक्सुअल देन देर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन हाँ क्योंकि हम इमेस्कुलेशन इसीलिए करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो अगर प्लांट है ही पिस्टिलेट यानी उसमें सिर्फ स्टिग्मा है स्टाइल है ओवरी है यानी सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है तो देर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेशन होगी ही नहीं क्योंकि उसमें अंतर होता ही नहीं है फिर बात आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के स्टेप्स की सबसे पहला हमें वो सूटेबल पेरेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराने वाले हैं जिनके अंदर हम क्रॉस कराएंगे और जिससे हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कराएंगे फिर बात आती है अगर फीमेल पेरेंट बाई सेक्सुअल फ्लावर कैरी कर रही है तो हम क्या करेंगे हम उसमें से मेल फ्लावर के मेल पार्ट को कट कर देंगे रिमूव कर देंगे यानी एंथर को कट कर देंगे एंथर को रिमूव कर देंगे ठीक है आपको ये श्योर करना है इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर पोलिन ग्रेन आर यूज फॉर पोलिनेशन वो वाले पोलिन ग्रेन यूज ना हो जो उसके खुद के हैं ठीक है उसके बाद इमेस्कुलेशन कर दिया जाता है इमेस्कुलेशन यू नो वेरी वेल एंथर इससे पहले कि एंथर डिहीसिस हो एंथर बर्स्ट हो उससे पहले एंथर्स को हटा दिया जाता है फिर बैगिंग कर दी जाती है और बैगिंग के बाद हम क्या करते हैं बैगिंग में स्टिग, जो स्टिग्मा है उसको अच्छे से कवर कर देते हैं पेपर बैग से बटर पेपर से ताकि उस पर अनवॉन्टेड पोलिन लैंड ना करें फिर जब वो स्टिग्मा मेच्योर हो जाती है तो डी बैगिंग करके उस पर डिजायरेबल पोलिन ग्रेन की डस्टिंग करा दी जाती है अब उसके बाद उसमें जो पोलिन जर्मिनेशन होगा पोलिन ट्यूब बनेगी और पोलिन ट्यूब जो है वो अपना मेल गैमिट जो है फीमेल गैमिट को दे देगी ठीक है उसके बाद जब फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट्स बनेंगे और फ्रूट्स जो हैं वो एक हाइब्रिड वैरायटी के होंगे क्योंकि उसमें मेल गैमेट किसी और प्लांट का है फीमेल गैमेट किसी और प्लांट का है ठीक है सो इट वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अब बात आती है डबल फर्टिलाइजेशन की थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं आप लोग जानते हैं पोलन ट्यूब में होते हैं दो न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूक्लियस टू मेल गैमिट्स आर देयर इन द पोलन ट्यूब उनमें से एक मेल गैमिट तो है वो फ्यूज करेगा एक्सेल के साथ और दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ हम जानते हैं एक्स सेल की प्लोइडी हेप्लोइड होते हैं मेल गैमिट की प्लोइडी भी हेप्लोइड होती है दोनों फ्यूज करेंगे तो डिप्लोइड जाइगोट बनेगा 
डिप्लोइड जाइगोट से बनेगी डिप्लोइड एम्ब्रियो एंड डिप्लोइड एम्ब्रियो बनेगा तो बाद में वो डिप्लोइड प्लांट बनाएगा लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसकी प्लोइडी होती है डिप्लोइड अगर उसके साथ एक मेल केमिट मिलेगा तो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बन जाएगा ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पम सेल बनाएगा और उससे बाद में एंडोस्पम बनेगा याद रखना जिम्नोस्पम में एंडोस्पम प्राइमरीप्लोइड होता है और एंजोस्पम में एंडोस्पम ट्रिप्लोइड होता है ट्रिप्लोइड क्यों होता है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल सेल जिसमें टू एन कंडीशन होती है और एक एक्स सेल का फ्यूजन होता है क्लियर फिर बात आती है डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नेवेस्टिन और नेवेस्टिन ने किन प्लांट्स के अंदर किया तो लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर किया और इस प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले थे गिगनार्ड नेवेस्टिन एस जी नेवेस्टिन ने इसको डिस्कवर किया लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर कौन से प्लांट के अंदर लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर एंड इट वॉज सपोर्टेड बाई गिगनार्ड अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो इसमें कितने न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर फाइव न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व हाउ मेनी न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व फाइव न्यूक्लियस दे आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर फिर बात आती है सिग्निफिकेंस की डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस की सबसे पहले इससे वाइबल सीड्स बनते हैं उसके बाद इसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं हो पता इस... अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पम बनता है और एंडोस्पम का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करना इफ वी आर डेवलप वी आर नरिशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चाहिए एंड दैट इज एंडोस्पम और एंडोस्पम एक ही कंडीशन में बनेगा जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा ट्रिपल फ्यूजन होगा क्लियर तो एंडोस्पम होगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो का नरिशमेंट आसानी से हो जाएगा इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है नेक्स्ट ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है इसके बाद आसानी से और ये क्रोमोसोम की डिप्लोइड कंडीशंस को मेंटेन करके भी रखते हैं इट मेंटेन्स द डिप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑफ स्प्रिंग तो ये सारी चीजें जो है ये जरूरी हैं किसी प्लांट्स के अंदर तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो पा रही है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट देखते हैं एंडोस्पम की बात करें तो एंडोस्पम बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसमें सेंट्रल सेल और मेल गैमिट जब आपस में फ्यूज करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन न्यूट्रेटिव टिश्यू है ये क्या करता है ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंजियोस्पम के अंदर और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और जो सीडलिंग है उसे नरिश करने का काम करता है क्लियर फिर बात आती है हम लोग पढ़ चुके हैं एंडोस्पम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के बारे में आ, कैसे नरिशमेंट मिलता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे इन डिटेल सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास विल मीट यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास बाय